Bueno, tiene ella ya una cita, ya tiene audiencia. Inés Gómez Montt estaría negociando su libertad. Después de las declaraciones de Tita Bravo, donde dio el paradero de Inés N y aseguró que ella ya está negociando su libertad, Tita volvió a hablar frente a los medios y esta vez aseguró que hará todo lo posible por recuperar a sus nietos. Porque además, bueno, tiene ella ya una cita, ya tiene audiencia, ¿no? Eh, pues para resolver su, sus problemas. Hablando también que pronto Inés tendrá una audiencia donde lo más posible es que negocie su libertad y se demuestre por fin quién tuvo o no la culpa. Que vayan a la cita y bueno, pues de ahí a... No, no, no sabe qué decidirán. Aunque ella señala que su ex nuera no es inocente y que si lo fuera no se hubiese fugado. Si no tuvo nada que ver, si el que tuvo la culpa fue el señor o... Recalcando que los afectados son los niños y que ella lo único que quiere es asegurar la protección de sus nietos, donde puedan vivir una vida tranquila, sin escándalos y sin tener que pasar por procesos desgastantes como el de Inés N. Aquí, aquí el tema es que los afectados, desgraciadamente, son los niños. O sea, por más que yo me esté peleando con la señora y con el señor y con el mundo y todo, o sea, realmente los afectados son los niños. ¿no? Recordemos que ella y su marido, el reconocido abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, se encuentran en busca y captura por presunta infracción de lavado de dinero y malversación de fondos. Tita asegura que ella no pretende que sus nietos no vean a su madre, pero sí mantener una distancia para no generar traumas a los menores. Dicen que queremos secuestrarlos y robarlos y no sé qué, o sea, no, no simplemente eh, eh, ver, ver que, que mi hijo vea a sus hijos y, y a la familia, ¿no? No sé, una semana sí, una semana no o algo así. Pero, ¿dónde acabaron estos? Esperamos pronto lo sepamos y que Tita Bravo no se meta en problemas por dar el paradero de su ex nuera, asegurando que ya están en México y que anduvieron navegando en un yate. Leamos el comunicado. Estuvieron dando vueltas por el Caribe mexicano en un yate de 120 pies que supuestamente les prestó un amigo del esposo de la señora, un extenista profesional que se llama Oliver Fernández. La echó completamente al agua, pero como ya dijo, Inés pronto tendrá una audiencia y ella sigue recalcando que solo busca el bienestar de sus nietos. Ella y su marido me valen un reverendo pepino. A mí los que me interesan son mis nietos, que están viviendo algo terrible por estar encerrados. Pienso que eso es maltrato físico, psicológico y moral. Esto comentó en su anterior encuentro con la prensa. Aunque en cualquier momento podrá ser detenida, la pregunta en cuestión sería ¿Logrará Tita ganar la custodia de sus nietos? Todo esto es un tema muy delicado ya que Inés se fugó con sus otros dos hijos que tuvo con el reconocido abogado Víctor Manuel y esa es la razón por la que busca negociar su libertad. Pero, ¿ustedes qué opinan después de todo esto? ¿Creen que Inés N. sea víctima? Ya estás suscrito al canal. Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta Pues.